ഞാനിപ്പോ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് മേടിച്ചൊരു വണ്ടിക്കകത്താണ് ഞാൻ കൊച്ചിലെ തൊട്ട് മേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് കണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് അത് നമ്മൾ ഇന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു വണ്ടി മേടിക്കുന്ന കാര്യം വീട്ടിൽ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ജിനോച്ചാച്ചന് പോലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു വണ്ടി ഏതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സൗണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ വണ്ടി കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇതൊരു വിൻറ്റേജ് വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു തരാം വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോഴേക്കും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണും ഇത് ഏതൊരു വണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ടൂ സീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ മാത്രമേ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു പുറകത്തെ ഏരിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലഗേജ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി മേടിച്ചതെന്നും അതുപോലെ ഇത് എവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചതെന്നും അതുപോലെ ഇത് ഏത് വണ്ടിയാണെന്നും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് പോകട്ടെ നമ്മൾ വണ്ടി മേടിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാണ് അതായത് ഞാൻ ഇത്രയും വെയിലുണ്ട് നമ്മൾ നടുക്കടലിലും കായലിലും കണ്ടലിലൊക്കെ ചൂണ്ടിടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്ന് എങ്ങനെ ഇത്ര ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു കോംബോ പാക്കാണ് ഇതാണ് മോസ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഒരു കോംബോ പാക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ ഇത് മോസ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഹെർബൽ സ്കിൻ ലൈറ്റിംഗ് പോലും അതുപോലെ ഇത് മോസ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫേസ് വാഷ് ആയിട്ടുള്ള സീ ബ്രീസ് ഫേസ് വാഷാണ് കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ മോസ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഒരു ഹെർബൽ സ്കിൻ ലൈറ്റിംഗ് പോലും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാ ദിവസവും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മോസ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഒരു ഹെർബൽ സ്കിൻ ലൈറ്റിംഗ് പോലെ ഈ ഒരു ഫില്ലറിനകത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുഖത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോസ്റ്റാക്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സീ ബ്രീസ് ഫേസ് വാഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുഖം നന്നായിട്ട് കഴുകുക നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ഈ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രബ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുഖം നന്നായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക നമ്മളിത് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആയുർവേദിക് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ് ആൽമണ്ട് ഓയിലും കോക്കനട്ട് ഓയിലും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ച് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോംബോ പാക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ദൈവ ലിങ്കിൽ പോകാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ബൈ നൗ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പേയ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഇതേ മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ സമയമാണ് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മേടിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമന്റ് ബോക്സിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഉറപ്പായിട്ട് മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് തൊടുപുഴയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്തേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജെറിങ്കോശി ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഞാനും വണ്ടി ഫോട്ടോയിൽ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അതായത് എനിക്ക് കൊച്ചിലെ തൊട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ വണ്ടികൾ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് വണ്ടികൾ അറിയാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ടൈപ്പ് ബസ് ലോറി കാറ് ജീപ്പ് അല്ലേ ജീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തോ ഒരു സാധനം വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ടേ നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും പറയാം ബുക്കിലൊക്കെ എനിക്ക് വന്ന എല്ലാവർക്കും വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മളൊക്കെ നരസിംഹൂ എന്റെ പൊന്നോ മോലാൽ വന്ന അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്
അടിപൊളി അപ്പോൾ ആൾക്ക് വണ്ടിയോടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ വണ്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ നടന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അടിപൊളി നമുക്ക് പുറകിൽ ഒരു ചെറിയാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആണല്ലേ ഓക്കെ ബാക്കി പേപ്പർ ഭാഗം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഞാനുണ്ടല്ലോ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം അതാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വണ്ടി ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വണ്ടി കാണും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റി പറ്റിയിരിക്കും കേട്ടോ ആൾക്കാരെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ പർപ്പസ് എന്താണ് അല്ലേ പക്ഷേ ചേട്ടാ ഇത് ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുക്കുവാണെ എന്റെ അഡ്വാൻസ് ആണ് ചേട്ടൻ എടുത്ത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓഫ് റോഡിംഗ് ആണ് മെയിൻ അഡ്വാൻസ് ആണല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ടെറൈൻസ് കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അതായത് അത്യാവശ്യം വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ പോയി കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിംഗ് ആണെങ്കിലും ഈ ഫിഷിംഗ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ഈ സ്പോർട്സിലെ സ്ലഷിയും മടിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ടെറൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പോയി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയാ ഫോർച്യൂണർ ആയിട്ട് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ വണ്ടിയുടെ നിങ്ങൾ ലെങ്ത് നോക്കിയല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ലെങ്ത് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നല്ല ഹിൽ ടെറൈൻ ഒക്കെ ക്ലൈംബ് ചെയ്യാനായിട്ട് വണ്ടിക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർച്യൂണർ നമുക്ക് അത്ര റഫ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അടിപൊളി അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോടി നോക്കാം അല്ലേ നമ്മുടെ ജോസിയായിട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതാ വരട്ടെ ഓക്കെ ഓൾ സെറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇതാ തന്നെ കയറട്ടെ കേട്ടോ നാല് ഗിയർ ആണ് ഇത് ഫോർ ഇൻഡ് ഫോർ ഓക്കെ ഹൈവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഇവിടെ മീറ്റർ വരുന്നത് ഇത് വൈപ്പേഴ്സ് പിന്നെ അപ്പർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ചേട്ടൻ പവർ ബ്രേക്കും പവർ സ്റ്റീറിംഗ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് പുറകിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ സീറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പുറകിലത്തെ ക്യാബിൻ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോവാണെങ്കിൽ ചൂണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആക്സസറി നമുക്ക് എല്ലാം ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ താഴേക്ക് പോവാണ് അടിപൊളി അപ്പൊ എന്റെ പർപ്പസും ഇത് തന്നെയാണ് എതിലമ്മിഴി വേണമെങ്കിലും കേറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടി ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇറങ്ങി എടുക്കണം നല്ല സാധനം കാണാൻ അടുത്തിന്റെ മേളിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കുറെ തടി കിടന്ന് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർച്യൂണർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടി ഇടിക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ അതിന്റെ ആണെങ്കിലും അടി ഇടിച്ചാൽ പോകാൻ ഒത്തിരി സാധനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടോ നല്ല രസം വന്നു ഈ കയറി പോകുന്ന കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ വണ്ടി ആയിട്ട് അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടത്തിലാവുകയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ പറമ്പിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു എനിക്ക് എന്താണെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം എൻ്റെ കൂടുതൽ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആളെയും കൂടെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പോകണം പക്ഷേ ഇവൻ കയറും തോന്നുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ഒരു ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഫ് റോഡിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു പ്രോയൊന്നുമല്ല പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ പവസ്റ്റിയറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് അപ്പം നമ്മളൊരു വലിയൊരു ക്ലൈമ്പാണ് കയറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് കയറാൻ കേട്ടോ അതാകുമ്പം ഞാൻ ക്ലച്ച് ഒന്നും ചവിട്ടിയിട്ടില്ല ചെറിയൊരു ആക്സിലേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ കയറാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ആ കാണുന്ന ഒരു കൽക്കട്ടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കയറാൻ വേണ്ടി പോകാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇറക്കമാണേ അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് ഇട്ടു പെർഫെക്റ്റ് ഇത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷിങ്ങിന് ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിർത്തുവാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ചേട്ടാ അപ്പം ബാക്കി കാര്യങ്ങളല്ല പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടി താക്കോൽ ഒഫീഷ്യലി
വണ്ടിയാണ് പണിയും കഴിഞ്ഞോട് ചേട്ടന്മാരാണെങ്കിൽ വണ്ടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കഴുകി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഒക്കെ ചേട്ടനുണ്ട് ചേട്ടൻ പേരും തരുന്നു അജയ് ചേട്ടൻ്റെ പേരോ ബിജോ അപ്പൊ താങ്ക്സ് ചേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ചേട്ടന്മാർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ കഴുകി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നേരെ വീട്ടിലേക്കാണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരാളും കൂടെ വരും മിസ്റ്റർ അർജുൻ തോമസ് വരുന്നുണ്ട് അർജുൻ സൈഡിൽ വിൽക്കുക അല്ലേ In a sea of the dying and shameless uh, A sea of the aimless I don't wanna be one of the nameless I'ma wake up with the mindset That one day I'm gonna make it And I don't think I'll be fine If I don't break my limitations Don't try to stop me I exist to write my own story We're going to go to the house 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 ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രീമിയം കാറായിട്ട് കയറി ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് മമ്മിക്കും മമ്മിക്കും മനസ്സിലാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയാണ് അത് ഇതുമായിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല അതാണ് നമുക്ക് ആപ്പാടെ മുതലെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനിയും ഉണ്ടല്ലേ അർജുൻ ഫ്രണ്ട് കയറുവാണ് അപ്പൊ ജിനോജ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് ജിനോജിന് എന്റെ ക്യാമറ എടുക്കും ശരിക്ക് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ രസം ഓഫ് റോഡ് തന്നെയാണ് മെയിൻ റോഡിൽ കൂടെ ഓടിക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി പാടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പയ്യ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്താൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ജിനോജൻ ആണ് പോകുന്നത് ഇതിന് വേറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ പച്ച കളർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നോക്കി കാണാനും പറ്റത്തില്ല അതാണല്ലോ പട്ടാളക്കാരുടെ പർപ്പസ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇറങ്ങി ബൈക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എന്ന് പറയാ മതി അവിടെ ഇരുന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ത് നേരെ വീട്ടിലൂടെ എല്ലുവാണ് നീ ഇറങ്ങി പോ നമ്മള് വീട്ടിലോട്ട് കയറുവാണ് കേട്ടോ പുതിയ വണ്ടി മേടിച്ചാണ് അർജുൻ വണ്ടി മേടിച്ച് അർജുൻ മേടിച്ചു ണ്ടോ നമ്മള് കൊച്ചിലേക്ക് കേട്ടിരിക്കുന്ന കാറ് ജീപ്പ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് മമ്മിയുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ ശരിക്കും ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വണ്ടികൾ അല്ലെ ജീപ്പ് ണ്ടോ <laughs> 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 കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകളും സെൻസേഴ്സ് ചിപ്പുകള് ബോർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും കംപ്ലൈന്റ് ആവാനായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചെയ്തൊക്കെ അതിനകത്ത് എഞ്ചിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ കാലാകാലം കിടക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഫുൾ എല്ലാ പേപ്പറും നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തു പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ട് ടാക്സ് ഉണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പേപ്പർ വിഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് പൊക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് 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 പൊക്കാൻ പറ്റും ഈ സാധനം നമ്മുടെ മിനി കൂപ്പറുടെ അത് പൊക്കാൻ പറ്റും ഇത് പൊക്കാൻ പറ്റും പഴയ ടെക്നോളജി തന്നെയേ ഉള്ളൂ ഇത് പൊക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പൊക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇത് പൊക്കുന്നത് എന്തിനാ അറിയോ ആക്ച്വലി അല്ല എ സി ഇല്ലാത്തോണ്ട് അതിന്റെ കാരണം ഒറിജിനൽ കാരണം പറഞ്ഞുതരാം പട്ടാളക്കാർക്ക് ആക്ച്വലി വെടി വെക്കാനായിട്ട് അകത്തിരുന്ന് വെടി വെക്കാൻ നേരത്ത് ഈ ഗ്ലാസ് പോകും അകത്തിരുന്ന് ഇപ്പൊ വെടി വെക്കണം എലിമിനെ വെടി വെക്കണം വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഗ്ലാസ് വെച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് പൊട്ടത്തില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പൊക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഫയർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് അതറിയത്തില്ലായിരുന്നു നിനക്ക് നിനക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വില്ലീസിന്റെ മൊത്തം ചരിത്രം പഠിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ അതുപോലെ ഈ വണ്ടി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു മാറ്റിയത് അവര് ആ ഇടത്ത് ഇടത്ത് ഭാഗമായിരുന്നു ഒരു മാറ്റി അപ്പുറത്തേക്ക് ആക്കിയതാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിതത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഓടിച്ച വണ്ടി അല്ലേ ഈ സാധനം കണ്ടോ ഇത് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം മൊത്തത്തിൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മടക്കി വെക്കാം അതും ഈ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് അവർ ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരുന്ന അതുപോലെ ഈ വണ്ടിക്ക് ഡോർ ഇല്ലാത്തതാ ഡോർ ഇല്ല വണ്ടിക്ക് അതിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറാനും ഇറങ്ങാനും പട്ടാളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ ഡോർ അടച്ചിട്ട് കയറാനും ഡോ ചാടി ഇറങ്ങി ഒളിച്ചിരിക്കാനും ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ പർപ്പസിനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഡോറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഏഹ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ടോയ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പൊ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കാറല്ലേ അതുപോലെ കുന്നും മലയും കെറ്റിക്കൊണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചു എങ്ങനെ ഏത് ഇതിലും വേണമെങ്കിൽ കയറി ഓടിക്കാം ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി ആയിരിക്കും ആ ഇനി ഈ വണ്ടിയുടെ വില എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയോ അറിയത്തില്ല ചേച്ചി അറിയത്തില്ല ഇതിന്റെ വില എന്താണ് ഞാനും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ കമന്റ് ചെയ്ത ആളെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു റിപ്ലൈ തരാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന്റെ വില പറയുന്നില്ല തൽക്കാലത്തേക്ക് വില അൺനോൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ പറയുന്നില്ല ആരോടും ഏഹ് ഇല്ല പറയത്തില്ല ഈ വീട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പറയാം വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പൊ പറയുന്ന വിലയൊന്നും അല്ല അതിന്റെ ഇരട്ടി വിലയിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഓടിച്ചു നോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് നോക്ക് വാ പറഞ്ഞുതരാം സിമ്പിൾ അവിടെയല്ല ഇപ്ര ഇത്ര അപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ കയറി ഇരുന്ന് നോക്കിയേ ഓ പപ്പാനെ കണ്ടൊരു മിലിറ്ററിക്കാരനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ഓടിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം കേട്ടോ ക്ലച്ച് ഫുള്ളി ഇടാം വണ്ടി പറയും ബ്രേക്കിന് ഓടിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ന്യൂട്രേ കാണാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റേ കാണാൻ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ന്യൂട്രേ കേട്ടോ ഞാൻ കാട് വിളിച്ചാൽ മതി ന്യൂട്രേ കേട്ടേ ആ അതിന് അങ്ങനെ അടിപൊളിയല്ലേ ഏ മൊത്തം കാണാനൊക്കെ പറ്റുന്നില്ലേ അപ്പൊ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇതേ പോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സുഖമായിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി മേടിച്ചത് കേട്ടോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം അല്ലേ ജീപ്പ് കയറി ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് കയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓടിച്ചു നോക്കുന്നോ പേടി പോടോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഓടിക്കുന്ന ഇനി ഇപ്പൊ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ അറിയോ ഇത് അല്ലല്ല ഇതേ വലിച്ച് വലിച്ചോ ഫുൾ ഓടിച്ചോ ആ എന്നിട്ട് ഈ ഓഫ് ചെയ്തോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ വണ്ടിനെ കുറിച്ച് പണ്ട് പട്ടാളക്കാരെ വെച്ചൊരു തോക്ക് ഇതിനകത്ത് മിച്ചരിപ്പുണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ
ഇനിയിപ്പ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി മേടിച്ചിന്റെ കാര്യം എന്നറിയോ വലിയ മല കയറിയൊക്കെ ചെന്ന് ഫിഷ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉടനെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വീട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പറയാൻ വരും ഭയങ്കര അടിപൊളി ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫിഷിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി വരും അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫോർ സീണ്ടർ ഫോർ സീണ്ടർ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിനേക്കാളും പവർ ഉണ്ട് ഫോർ സീണ്ടർ ഇതിലും വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷെ പ്രത്യേകം ഉണ്ട് ആ അത് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇടിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഭയങ്കര മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് വണ്ടിയുടെ പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് പിന്നെ ഈ വണ്ടി നീളം കുറവാണ് കുഞ്ഞുതല്ലേ കുഞ്ഞുതായതുകൊണ്ട് എലുമിഴി വേണം കിട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി മേടിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് വൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫ് റോഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിഷിംഗ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുറകെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാട്ടോ വണ്ടിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാട്ടോ വേറെ വണ്ടി കിട്ടും ലോ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് അത് തന്നെ അത് ആ മെയിൻ്റനൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെയിൻ്റനൻസ് മാത്രമേ ഇല്ല കേട്ടോ ബ്ലൂ പെർ ബ്ലൂ പെർ അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പോർച്ചു കിട്ടിയിട്ട് അമ്മ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ ഈ വണ്ടി ഇടുന്ന സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് വണ്ടിക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടിയുടെ പേരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഈ രണ്ട് വണ്ടിക്ക് അത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള കാറുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വണ്ടിയുടെ പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമൻറ്റ് ആർക്കാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ ജീപ്പാണോ അതോ മിനി കൂപ്പറിനാണോ അതോ നമ്മുടെ ഫോർച്യൂണറിനാണോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഒരു വണ്ടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് വണ്ടിയാണ് പറയാൻ പറ്റും പറയാം ഏതെന്ന് പറയാം കേട്ടോ ലാൻഡ് ക്രൂസർ അതായത് എനിക്ക് അടുത്ത് മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള വണ്ടി ലാൻഡ് ക്രൂസർ ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലാൻഡ് ക്രൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആക്ച്വലി ഇതിന് വണ്ടി കാണിച്ചു തരാം അതൊന്നും അല്ല എങ്ങനെയുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പ്രോ ആയി ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ ആദ്യം മറക്കണം മോസ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു കോംബോ പായ്ക്ക് ഹെയർബെൽ സ്കിൻ ലൈറ്റിംഗ് പോലും അതുപോലെ തന്നെ സീ ബ്രീസ് ഫേസ് വാഷ് മേടിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഉറപ്പായിട്ട് മേടിച്ച് പോയി കേട്ടോ എടാ നീ എന്നെ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ഓൾ സെറ്റ് ലെറ്റ്സ് ഗോ പണ്ട് പട്ടാളക്കാർ വെച്ചൊരു തോക്ക് ഇതിനകത്ത് മിച്ചരപ്പുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫ് റോഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിഷിംഗ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുറകെ വരു